Hallo allemaal en baie welkom by Mathematics with Marleen. In hierdie video gaan ons kyk hoe ons drie cijfergetallen deel door twee cijfergetallen die gebruik te maak van die lang deling methode. As jy wil kyk hoe jy drie cijfergetallen door een cijfergetallen deel, dit sal ek vir jou boe in die kaats aanheg en jy kan die video net daar gaan kry. Maar voordat ons met die langdeling begin, kom ons kyk eers bykie na terminologie. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. 875 gedeeld door 25 is 35. Die 875, die getal wat jy gaan deel, dit noem ons die deeltal. Die getal waarmee jy gaan deel, in hierdie geval 25, dit is die deler. En dan die antwoord van die deelsom, dit noem ons die koosjehend. Nou kom ons kyk na die eerste voorbeeld wat ons gaan saam doen. 525 gedeel door 15. Nou voordat ons hier die langdeling kan doen, moet ons het eers in die rechte formaat gaan skryf. So wat die eerste nodig het, is jou langdelingshakkie. Dan kom jou deeltal 525 onder die hakkie en jou deler 15 kom voor die hakkie. En dan onthou jy dat jou antwoord boe op die hakkie gaan kom en wanneer ons langdeling doen, dan doen ons het van links na rechts. Gewoonlik as ons maal of as ons plus en so aan, dan doen ons het van rechts na links. Maar met langdeling wil ek hee, jy moet onthou, begin ons links en ons gaan rechts. En dan is daar vier stappe wat ons oor en oor volg wanneer ons bezig is met langdeling. Die eerste stap is hoeveel keer. Die tweede stap is maal. Die derde stap is minus. En die vierde stap is bring af. Nou, jy hoef nog nie nou te weet hoe om hierdie stappe toe te pas nie. Jy sal nou sien soos wat ons die voorbeelde doen. So kom ons doen dan hierdie eerste voorbeeld. So soos wat ons nou net gesê het, is ons eerste stap hoeveel keer. En onthou, met langdeling werk ons van links na rechts. So die eerste ding wat ons sê is hoeveel keer kan 15 in 5 ingaan. Nou, hoeveel vijftiens kan jy uit vijf uithaal? Jy kan glad nie. So, boe die vijf, maak ek net een klein pijnkie, want ek weet, daar moet niks boe die vijf staan nie. Jy kan die vijftien uit vijf uithaal nie. Jy hoef nie een pin daar te sit nie, dis maar net my manier om vir myself aan te dui, dat die spasie boe die vijf moet oorblij. So omdat 15 nie in 5 in kan gaan nie, vat ek ook die volgende cijfer. Ek sly die 2 dan nou in. Nou vraag weer, hoeveel keer kan 15 in 52 in gaan? So jy kan 15 uit 52 uithaal en hoeveel keer kan jy? Jy kan 3 keer. So 15 kan 3 keer in 52 in gaan. Nou, dit raak nou dalk so'n bykie moeilik, so as jy iwers anders langs aan die kant net moet gaan maal en seker maak hoeveel 15's in 52 in kan gaan, dan kan jy dit gaan doen en dan kom jy net terug na jou langdeling toe. En dan jou volgende stap is maal. So nou vat jy die antwoord wat jy gekry het, 3, jy maal het met jou deler en dan skryf jy jou antwoord onder die 52. So 3 mal 15 is 45. En dan jou volgende stap is minus. So nou minus jy 45 van 52 af. So 52 minus 45 is 7. En dan jou laaste stap is bring af. So nou vat jy jou volgende cijfer en nou ook jou laaste cijferkie en jy bring hom af en jy skryf hom langs die 7 neer. So dit was nou jou laaste stap. So nou begin ons weer van vooraf by hoeveel keer. So ons eerste stap is hoeveel keer. Hoeveel keer kan 15 nou in 75 ingaan? 15 kan 5 keer in 75 ingaan. Jou volgende stap is maal. Jou 5 
Mal die 15 is 75. En nou is jou volgende stap minus 75 minus 75. En dit gaan vir jou 0 gee. Jou laaste stap is bring af, maar daar is nie nog een cijfer om af te bring nie. So dit is waar ons langdeling dan nou eindig. En ons eindig op een 0, so daar is geen reswaarde nie. So jou antwoord is net 35. So 525 gedeeld door 15 is 35. Nou kom ons kyk na die tweede voorbeeld. Nou het ons 278 gedeeld door 12. Nou hier die langdelingsom verskil van die voorgene af. Maar het maak nie saak al verskil hy een bykie nie. Ons volg die selfde stappe. So die eerste ding wat ons doen is ons skryf die som in die rechte formaat. So ons skryf eerst die langdelingshakkie. Dan kom ons deeltal binnen die hakkie. En ons deler voor die hakkie. En dan begin ons met ons eerste stap en ons onthou ons werk van links na rechts. So die eerste stap is hoeveel keer, hoeveel keer gaan 12 en 2 in. Weer eens, 12 kan nie in 2 in gaan nie, jy kan nie 12 uit 2 het haal nie. So daar skryf ek net weer vir my een punt voor die 2 om myself te herinner dat al niks voor die 2 geskryf moet word nie. Dan sluit ek die volgende cijferkie in. So ek sluit die 7 in. Nou vraag weer, hoeveel keer kan 12 in 27 in gaan? 12 kan 2 keer in 27 in gaan. En dan is jou volgende stap maal 2 maal 12 is 24. Jou derde stap is minus 27 minus 24 is 3. En dan jou laaste stap is jy bring die volgende cijfer af. Dit is die 8. Dan skryf jy hom langs die 3 neer. En nou begin ons weer met ons stappe heel van vooraf. So hoeveel keer kan 12 in 38 in gaan? 12 kan 3 keer in 38 in gaan. 3 mal 12 is 36. En nou minus ons 38 minus 36 is 2. En jou laaste stap is bring af, maar weer eens, daar is nie nog een cijfer wat jy kan afbring nie. So dit is waar jou langdeling eindig. Maar jou langdeling eindig nie net met 23 nie, want daar bly 2 oor. So jy het een res van 2. So jou antwoord is 23 res 2. So 278 Gedeel door 12 is 23 en daar bly 2 oor. So dit is res 2. As jy nog jou langdeling wil gaan oefen, daar sal die oefening met die memorandum in die description box onderaan die video wees. Jy kan net op die skakel gaan klik en dan sal hy jou vat na die plek waar jy die oefening en die memo kan gaan aflaai. En as hier die video jou gehelp het, onthou asblief om die video te like en ook om aan te sluit by my kanaal en dan sien ek jou in die volgende video. Tot ziens!